ஈராக் மீது அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் மேற்கொண்ட வான்வழி தாக்குதல்களுக்கு அமெரிக்கா சூட்டியிருந்த பெயர் ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆரம்பமான கூட்டுப்படைகளின் வான் தாக்குதல்கள் ஈராக்கிய தரப்பின் வான் தாக்குதல் பலத்தை முற்றாக செயலடக்க செய்வதுடன் ஈராக்கின் உட்கட்டமைப்பையும் பெரிதாக பாதிப்படைய செய்திருந்தது ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்டர் படை நடவடிக்கையானது அடுத்து நடைபெற இருந்த தரைவழி தாக்குதலை இலகுவாக்கி அமெரிக்க கூட்டுப்படைகளின் உயிரிழப்புகளை குறைக்கும் நோக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஐந்து தாக்குதல் வளையங்களை உருவாக்கி ஒவ்வொரு வளையத்திற்கும் வெவ்வேறு தாக்குதல் உத்திகளை வகுத்து அந்தந்த உத்திகளின் அடிப்படையிலேயே வான் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டிருந்தன கூட்டுப்படை விமானங்கள் ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்டை என்கின்ற அந்த படை நடவடிக்கை மூன்று கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது முதலாவது கட்டம் ஈராக்கிய படைகளின் எதிர்ப்பு வலுவை பலவீனமாக்குவது ஈராக் படைகளின் ரேடர் நிலையங்கள் விமான ஓடுபாதைகள் விமான எதிர்ப்பு பீரங்கி நிலைகள் கட்டளை மையங்கள் ஈராக்கிடம் இருப்பதாக கூறப்பட்ட ரசாயன ஆயுத களஞ்சியங்கள் இவைகளை தாக்கி அளிப்பதுதான் அமெரிக்க வான்படையின் முதலாம் கட்ட தாக்குதலின் நோக்கமாக இருந்தது இந்த ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்ட நடவடிக்கையில் ஆரம்பத்தில் எண்பத்தி நான்கு இலக்குகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த இலக்குகள் அத்தனையுமே தாக்கி அளிக்கப்பட்டன இரண்டாவது கட்ட தாக்குதலின் நோக்கம் ஈராக்கின் ராணுவ பலத்தையும் ஈராக்கின் உட்கட்டமைப்பையும் பலவீனமடைய செய்வது இந்த இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கையில் மின்சார உற்பத்தி நிலையங்கள் நீர் சுத்திகரிக்கும் நிலையங்கள் விளங்கல்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதான முக்கியமான நெடுஞ்சாலைகள் போன்றன அமெரிக்க விமானப்படையினரால் தாக்கி அளிக்கப்பட்டன ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று சந்தேகிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளும் தாக்கி அளிக்கப்பட்டன தரை சண்டைகள் ஆரம்பமானதும் ஆயுதங்கள் மற்றும் மத்திய விநியோகங்கள் களமுனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதை முடியுமான அளவுக்கு தடுப்பதே அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கை கட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கமாக இருந்தாலும் யுத்த முனைகளில் இருந்து அரசாங்கத்தின் கணிசமான கவனத்தை மக்களின் பிரச்சனைகளை நோக்கி திருப்பி வைப்பதும் கூட அந்த தாக்குதல் கட்டத்தின் மற்றொரு மறைமுக நோக்கமாக இருந்தது ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்ட படை நடவடிக்கையின் மூன்றாம் கட்டம் என்பது நீரடியாகவே ஈராக்கின் தரைப்படை மீது தாக்குதல்களை மேற்கொள்வது ஈராக் மற்றும் குவைத்தில் நிலை கொண்டிருந்த ஈராக்கிய படையினர் அவர்களது யுத்த தாங்கிகள் ஆட்லரின் நிலைகள் வாகனங்கள் போன்றவற்றை குறிவைத்து எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீதத்தை ஏற்படுத்தும்படியான தாக்குதல்களை மேற்கொள்வது தரை வழியான யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் தமது தரப்பு படையினருக்கு சீதத்தை விளைவிக்கும்படியான பரத்துடன் ஈராக் படைகள் இருக்கக்கூடாது அந்த நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டே இந்த கட்ட தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நாற்பத்தி மூன்று தினங்கள் நடைபெற்ற ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்ட தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து ஈராக் மற்றும் குவைத் வான்பரப்புகளை தனது முழுமையான கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து விட்டிருந்தன அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் ஈராக் கற்பனை செய்து கூட பார்த்திருக்க முடியாத நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட படை வலு அமெரிக்காவின் வான்படையினால் பிரியோகிக்கப்பட்டிருந்ததால் கிட்டத்தட்ட முற்றுமுழுதாகவே தனது வான் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விட்டிருந்தது ஈராக்கின் வான்படை ஈராக் தனது படைப்பலத்தின் சுமார் ஐம்பது சதவீதமான பலத்தை இழந்து விட்டிருந்தது கூட்டுப்படைகளின் ஆபரேஷன் இன்ஸ்டன்ட் தண்ட படை நடவடிக்கை காரணமாக வான் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது மாத்திரமல்ல சேதப்படுத்தப்பட்ட பலத்துடனேயே களமுறைகளுக்கு சென்றாக வேண்டிய நிர்பந்தமும் ஈராக்கு இருந்தது அந்த நேரத்தில் கைகள் கால்கள் உடைத்து முறிக்கப்பட்ட நிலையில் அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகளின் தரைவழி தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள தயாரானது ஈராக்கிய காலாட்படை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி 
வளைகுடாவில் தரைவழி சண்டை ஒன்று நடைபெற்றது ஆனால் அந்த சண்டையோ கூட்டுப்படைகளால் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை மாறாக ஈராக்கிய படையே அந்த சண்டையை ஆரம்பித்தது த பேட்டில் ஆஃப் ஹஃப்ஜி அந்த சண்டைக்கு போரியல் வல்லுநர்கள் சூட்டியிருந்த பெயர் இது ஈராக்கினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த குவைத்தை முற்றுகையிட்டபடி அமெரிக்க படைகள் முகாம் அமைத்திருந்த நிலையில் குவைத்தில் நிலை கொண்டிருந்த ஈராக்கிய படையின் ஒரு பிரிவு திடீரென்று நகர்ந்து சவுதி அரேபியாவின் எல்லை நகரான அல் ஹப்ஜியை ஆக்கிரமித்தது ஈராக்கின் முதலாவது மற்றும் ஐந்தாவது மெகனைஸ் டிவிஷன்ஸ் மற்றும் ஈராக்கின் தேர்ட் ஆமர்ட் டிவிஷன் படைப்பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சுமார் மூவாயிரம் வீரர்கள் முன்னூறு யுத்த தாங்கிகள் சகிதமாக அந்த நகர்வினை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அமெரிக்காவோ அல்லது கூட்டுப்படைகளின் மற்றைய இராணுவங்களோ ஈராக்கின் அந்த நகர்வினை சற்றுமே எதிர்பார்க்கவில்லை ஈராக்கிய படையின் நகர்வுகளை தடுப்பதற்கு கூட்டுப்படைகளால் எடுக்கப்பட்டிருந்த முயற்சிகளை ஈராக் படைகள் இலகுவாகவே முறியடித்து விட்டிருந்தன எதிர்பாராத அந்த நகர்வை தடுக்கும் நோக்கத்தோடு அமெரிக்க படைகள் மேற்கொண்ட தாக்குதல்கள் தவறுதலாக கூட்டுப்படைகள் மீது இடம்பெற்றதன் காரணமாக கூட்டுப்படைகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டி ஏற்பட்டது அல் ஹப்ஜியை கைப்பற்றியிருந்த ஈராக் படிகள் மீது மறுநாள் காலையில் தான் தாக்குதல்களை ஆரம்பித்திருந்தன கூட்டுப்படை அணிகள் சவுதி அரேபியன் நேஷனல் கார்டு பிரிகேட்ஸ் செவன் பெட்டாலியன்ஸ் மற்றும் கட்டாரின் இரண்டு டேங்க் கம்பெனிஸ் போன்றன அந்த மீட்பு தாக்குதல்களை மேற்கொண்டிருந்தன வெள்ளி உலகிற்கு அந்த மீட்பு நடவடிக்கைகள் அரபு படைகளாலேயே மேற்கொள்ளப்படுவதாக காண்பிக்கப்பட்ட போதும் உண்மையிலேயே அமெரிக்காவின் ஸ்பெஷல் போர்சஸ் மற்றும் மெரைன்ஸ் ஈருடக படையணிகள் தான் அந்த மீட்பு தாக்குதல் நடவடிக்கையில் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்தன அமெரிக்க வான்படையின் கடுமையான தாக்குதல்களை தொடர்ந்து அல் ஹப்ஜி நகருக்குள் நுழைந்த கூட்டுப்படைகள் கடுமையான சண்டைகளை புரிந்து ஈராக் படைகளிடம் இருந்து அந்த நகரை முழுவதுமாக மீட்டன அல் ஹப்ஜி நகரில் நடைபெற்ற சண்டைகளில் முன்னூறு ஈராக்கிய படையினர் கொல்லப்பட்டார்கள் நானூறு ஈராக்கிய படையினர் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டார்கள் தொன்னூறு கவச வாகனங்கள் சேதமாக்கப்பட்டன கூட்டுப்படை தரப்பில் நாற்பத்தி மூன்று வீரர்கள் கொல்லப்பட்டு ஐம்பத்தி இரண்டு வீரர்கள் படுகாயமடைந்தார்கள் கூட்டுப்படைகள் தரப்பில் கொல்லப்பட்ட நாற்பத்தி மூன்று வீரர்களுள் இருபத்தி ஐந்து வீரர்கள் அமெரிக்காவின் மெரைன்ஸ் படைப்பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சதாம் ஹுசைனை பொறுத்தவரையில் அமெரிக்க இராணுவம் தரைவழி நகர் ஒன்றை மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று அவர் உறுதியாக நம்பிக்கொண்டிருந்தார் ஒரு பாலிவன யுத்தத்தை எதிர்கொள்ளும் அனுபவமோ அல்லது கொளுத்தி எறிய வந்த பாலிவன வெயிலில் யுத்தத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய உடல் வாக்கு அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்குலக படையினருக்கு இருக்க மாட்டாது என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் குறிப்பாக வியட்நாமில் அகல கால் வைத்த அமெரிக்க படைகளுக்கு ஏற்பட்ட தாங்க முடியாத இழப்புகளும் வெட்கப்படும்படியான தோல்வியும் ஈராக்கினுள் தரை வழியாக நுழையும் நினைப்பை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்படுத்த மாட்டாது என்று சுதாம் ஹுசைன் நினைத்தார் ஒருவேளை தரைவழி தாக்குதல்கள் நடைபெற்றாலும் பெரும்பாலும் அந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் குவைத்தை விடுவிக்கும்படியாகவே இருக்கும் என்றுதான் சுதாம் ஹுசைன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அமெரிக்காவின் படைத்துறை தலைமையோ சுதாம் நினைத்ததற்கு முற்றிலும் மாறாக வேறு விதமாக அணுகியது ஈராக் பிரச்சனையை அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் தமது பணியணிகளை சவுதி மற்றும் குவைத் எல்லையில் தான் நிலைநிறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் இல்லையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பணியணிகள் அப்படியே இருக்க சவுதி அரேபியாவில் இருநூறு மைல்கள் தொலைவில் பின்தளம் ஒன்றில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்காவின் விசேட படைப்பிரிவு ஒன்று ரகசியமாக மேற்குப்புறமாக நகர்படுத்து ஈராக்கின் எல்லையான ரஃபா என்ற இடத்தில் நிலையெடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் திகதி தரை வழியான தாக்குதல்களை தொடங்கும்படியான உத்தரவை பிறப்பித்தார் கூட்டுப்படைகளின் தளபதியான ஜெனரல் நோமன் சுவாஸ்கோப் கடுமையான ஆட்லரி தாக்குதல்கள் 
எறிகணை வீச்சுக்களை தொடர்ந்து பல முனைகளிலும் நகர்வுகளை ஆரம்பித்தன முப்பத்தி ஐந்து நாடுகளின் இராணுவங்களை உள்ளடக்கிய கூட்டுப்படை கடலில் நிலை கொண்டிருந்த அமெரிக்க மெரைன்ஸ் மற்றும் சவுதி அரேபியாவின் படையணிகள் நேரடியாக குவைத் நகர் மீது தாக்குதல்களை ஆரம்பித்தன ஈராக்கிய படைகளின் ஒட்டுமொத்த கவனமும் குவைத் மீதான கூட்டுப்படைகளின் தாக்குதலை முறியடித்து குவைத் நகரை காப்பாற்றுவதில் இருக்க குவைத் மற்றும் சவுதி எல்லைகளில் பல முனைகளை உடைத்துக் கொண்டு சமாந்தரமாக நுழைந்தன அமெரிக்க மற்றும் சவுதி அரேபிய படைகள் தாக்குதல் உலங்கு வார்நுதிகள் சூட்டாதரவை வழங்கிக் கொண்டிருக்க எதிர்பார்த்ததை விட வேகமாக தமது நகர்வுகளை மேற்கொண்டன கூட்டுப்படைகள் சவுதி மற்றும் குவைத் எல்லைகளில் கடுமையான சண்டைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க ஈராக் எல்லைகள் வழியாக ஈராக்கிற்குள் நுழைந்த அமெரிக்க மற்றும் பிரெஞ்சு படையணிகள் ஈராக் பாலிமனங்கள் வழியாக நகர்வெடுத்து குவைத்தின் மேற்கு புறமாக குவைத்துக்குள் உள்நுழைந்து குவைத்துக்கு பின்புறமாக கடலில் நெலி கொண்டிருந்த ஈராக்கிய படைகள் மீது திடீர் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டார்கள் அதேவேளை பிரித்தானியாவின் சிறப்பு படையணி ஒன்று ஈராக் வழியாக உள்நுழைந்து குவைத் சவுதி எல்லைகளில் நின்று சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஈராக்கிய படையினருக்கு பின்புறமாக சென்று அதிர்ச்சி தாக்குதல் ஒன்றை மேற்கொண்டது இவை அனைத்தும் ஒருபுறம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க அமெரிக்காவின் ஹனடன் தேர்ட் யாபோன் டிவிஷன் சிறப்பு படையணி ஒன்று ஈராக்கினுள் ஆழமாக ஊடுருவி ஹைவே எயிட் என்கின்ற ஈராக் குவைத் நெடுஞ்சாலையை இடைமறைத்து குவைத்தில் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்த ஈராக் படையினருக்கான அத்தனை தரைவழி விநியோகங்களையும் முற்றாகவே துண்டித்து விட்டிருந்தது பாலிமனங்களுக்குள் அமெரிக்காவின் யுத்த தாங்கிகள் தட்டுமாறி தொலிந்துவிடும் என்றே சதாம் ஹுசைன் திடமாக நம்பியிருந்தார் தமது படை தளபதிகளுக்கும் அவர் அவ்வாறுதான் கூறியும் இருந்தார் ஆனால் அமெரிக்காவின் யுத்த தாங்கிகளோ தமது பாலைவன பயணங்களில் எந்தவித தடுமாற்றங்களையும் வெளி காண்பிக்காது பகலிலும் சரி இரவிலும் சரி குறித்த இலக்குகளை நோக்கி நீர்த்தியாக நகர்ந்ததானது ஈராக்கிய படை தளபதிகளை ஆச்சரியத்தின் உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்றிருந்தது பாலிவனத்தின் பிள்ளைகளாகிய ஈராக்கிய படையினருக்கே பல சந்தர்ப்பங்களில் பாலிவனத்தில் திக்கு தெரியாமல் தடுமாறுகின்ற அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு விடுகின்ற நிலையில் எப்படி அமெரிக்க தாங்கிகளினால் துல்லியமாக நீத்தியாக இலக்குகளை நோக்கி நகர்வுகளை மேற்கொள்ள முடிகின்றது என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஈராக்கிய படைத்துறை அதிகாரிகள் அந்த நேரத்தில் அமெரிக்க யுத்த தாங்கிகள் ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தை பாவித்து பாலைவனத்தில் இலகுவாக நடமாடி தெரிந்து கொண்டிருந்தன தற்பொழுது உள்ளது போன்று தொன்னூறுகளில் உலக நாடுகளின் பாவனையில் ஜிபிஎஸ் பெரிதாக இருக்கவில்லை அதனால் அமெரிக்க படைகள் ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்தை தாரணமாக பாவிக்க ஆரம்பித்த போது ஈராக் படைகள் வியந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தன அதேபோன்று சிறிய சிறிய தொழில்நுட்பங்கள் முதல் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத நவீன தொழில்நுட்பங்கள் வரை உபயோகித்து உலகத்தையே விரல வைத்திருந்தன மேற்குலக படைகள் ஈராக்கின் ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் என்கின்ற படைப்பிரிவு பற்றி இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டேயாக வேண்டும் ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸை ஈராக்கின் சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற படைப்பிரிவு என்று கூறுவதை விட சதாமின் பாத் கட்சியின் படைப்பிரிவு என்று கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் சதாம் ஹுசைனின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயற்பட்ட சதாம் ஹுசைனுக்கு மிகவும் விசுவாசமான அந்த படைப்பிரிவு சிறப்பு ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்காக வென்று பிரத்யேகமாக தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு படைப்பிரிவு என்பதுடன் அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒரு சிறப்பு படைப்பிரிவாகவே அந்த நேரத்தில் செயற்பட்டு வந்தது கூட்டுப்படைகளுடனான சண்டைகளில் அந்த ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் படைப்பிரிவு இழப்புகளை சந்தித்துவிடக் கூடாது என்பதில் சதாம் ஹுசைன் மிகவும் கவனமாக இருந்தார் குவைத்தின் முன்னணி களமுனைகளில் அல்லாமல் குவைத்துக்கு வடக்கு பகுதிகளிலேயே ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸை நிறுத்தி வைத்திருந்தார் சதாம் ஹுசைன் ஒருவேளை குவைத்துக்குள் கூட்டுப்படைகள் நுழையும் நிலை ஏற்பட்டால் சதாமின் ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் கவனமாக பின்வாங்கி சீதங்கள் எதுவும் இல்லாமல் பத்திரமாக பக்தாத் வந்து சேர்ந்துவிட வேண்டும் அதுதான் சதாமின் திட்டம் ஆனால் எப்படியாவது சதாமின் அந்த ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸிற்கு கடுமையான இழப்பினை ஏற்படுத்திவிட வேண்டும் என்பது கூட்டுப்படைகளை தலைமைதாகிக் கொண்டிருந்த அமெரிக்க ஜெனரல் நாமன் ஷ்வாஸ்கோப்பின் கண்டிப்பான உத்தரவு 
ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் படைப்பிரிவு பலமாக இருக்கும் வரை ஈராக்கின் பலம் என்பது தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலாகவே இருக்கும் என்று அவர் கணக்கிட்டார் அதனால் குவைத்தின் வடக்கு பகுதியில் நிலைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸை குறிவைத்து பல திட்டங்களையும் அவர் வகுத்திருந்தார் குவைத்திற்குள் கூட்டுப்படையணிகள் வெற்றிகரமாக நுழைய ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து எதிர்பார்த்தபடியே ஹைவே எயிட் என்கின்ற நெடுஞ்சாலை வழியாக பக்தாத்தை நோக்கி பின்வாங்க ஆரம்பித்திருந்தன ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் படைப்பிரிவு அவ்வாறு பின்வாங்க ஆரம்பித்திருந்த ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸை குறிவைத்து அமெரிக்காவின் வான்படை மற்றும் தரைப்படை மேற்கொண்ட தாக்குதலானது அந்த காலகட்டத்தில் முழு உலகையுமே திரும்பி பார்க்க வைத்திருந்தது அமெரிக்காவின் சிறப்பு படைப்பிரிவு மற்றும் தேர்ட் மெரைன் ஏர்கிராப்ட் விங் என்பன ஈராக்கின் ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் பயணம் செய்த வாகன தொடர் அணியை வீதியிலேயே முடக்கி அவர்கள் மீதான ஒரு பாரிய அழித்தொழிப்பு யுத்தத்தை மேற்கொண்டன ஹைவே ஆஃப் டெத் என்கின்ற பெயரில் பிரபலியமான அந்த அழித்தொழிப்பு தாக்குதல் யுத்தத்தில் மாத்திரம் மொத்தம் பத்தாயிரம் ரிப்பப்ளிகன் கார்ட்ஸ் வரையில் கொல்லப்பட்டதாகவும் இரண்டாயிரம் வீரர்கள் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டதாகவும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு வரையிலான வாகனங்கள் தாக்கி அழிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது அந்த அழிவின் காட்சி உலக ஊடகங்களில் வெளியாகி அந்த நேரத்தில் முழு உலகையுமே வியப்பில் ஆழ்த்தியிருந்தது ஈராக்கிற்கு எதிராக கூட்டுப்படைகள் மேற்கொண்ட அந்த வளைகுடா யுத்தத்தில் சுமார் ஐம்பதனாயிரம் ஈராக்கிய படையினர் கொல்லப்பட்டார்கள் எழுபத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் படுகாயமடைந்தார்கள் எண்பதனாயிரம் ஈராக்கிய படைவீரர்கள் கூட்டுப்படையினரிடம் சரணடைந்தார்கள் ஈராக்கிற்கு சொந்தமான ஐயாயிரத்தி நானூறு யுத்த தாங்கிகள் மற்றும் கவச வாகனங்கள் தாக்கி அளிக்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆட்லரிகள் சேதமாக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி நூறு விமானங்கள் தாக்கி அளிக்கப்பட்டன ஈராக்குக்கு சொந்தமான நூற்றி முப்பத்தி ஏழு யுத்த விமானங்கள் அமெரிக்க தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பித்து ஈராக்கின் எதிரி நாடான ஈரானிடம் சென்று தஞ்சமடைந்திருந்தன இருபத்தி ஐந்து கடற்கலங்கள் அழிக்கப்பட்டன அல்லது சீதமாக்கப்பட்டன சர்வ நாசத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது ஈராக்கிய படை கூட்டுப்படைகள் தரப்பில் இருநூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு வீரர்கள் காயமடைந்ததாக கூட்டுப்படை அறிவித்திருந்தது அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகளை தலைமை தாங்கிய ஜெனரல் நாமன் ஷ்வாஸ்கோஃபின் யுத்த தந்திரங்கள் பற்றி குறிப்பிடும் போரியல் வல்லுநர்கள் மிக மிக சிறந்த தந்திரோபாயங்களின் அடிப்படையில் ஆப்ரேஷன் டிசர்ட் ஸ்டோம் படை நடவடிக்கையை அவர் திட்டமிட்டிருந்ததாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் அமெரிக்க படைகளுக்கு பரிச்சயமில்லாத பாலைவனங்கள் பாலைவனங்கள் முழுவதும் விதைக்கப்பட்டிருந்த கன்னிபடிகள் சதாம் வசம் இருந்த ரசாயன ஆயுதங்கள் அந்த ரசாயன ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லக்கூடியதான ஸ்கட் மிசைல்ஸ் உலகின் நான்காவது பெரிய இராணுவமான ஈராக்கின் இராணுவ அணிகள் இவை அனைத்தையும் கச்சிதமாக கையாளுவதற்கு ஜெனரல் நாமன் ஷ்வாஸ்கோப்பின் தாக்குதல் திட்டத்தை விட சிறந்த தாக்குதல் திட்டம் இருக்க முடியாது என்றே பூரியல் நோக்கர்கள் தற்பொழுதும் அபிப்பிராயம் வெளியிட்டு வருகின்றார்கள் அத்தோடு அமெரிக்கா தனது புதிய ஆயுத கண்டுபிடிப்புகள் பலவற்றை பரிச்சித்து பார்க்கவும் வளைகுடா யுத்தத்தை பயன்படுத்தியிருந்தது அவற்றை விட அமெரிக்கா என்றால் யார் ஒரு நாடு அமெரிக்காவை பகித்துக் கொண்டால் அந்த நாட்டுக்கு என்னவென்னவெல்லாம் நடக்கும் என்கின்ற உண்மையை வளைகுடா நாடுகளுக்கும் ஏன் முழு உலகிற்கும் கூட எச்சரிக்கையாக எடுத்துரைக்க ஆபரேஷன் டிசர்ட் ஸ்டோம் படை நடவடிக்கையை சரியான முறையில் பயன்படுத்தியிருந்தது அமெரிக்கா